Continuamos a falar desta atenção em Mongovolas. A população destruiu, além do posto de tratamento de cólera, a rádio comunitária e a registro de agressões físicas aos profissionais de saúde. O presidente da República, Felipe Nunes, diz que se a situação prevalecer, os médicos podem ser substituídos com profissionais de saúde militar a qualquer momento. O número de pessoas afetadas pela cólera em Mogovolas até então é de cerca de 300 e já fez 21 óbitos. Foram registrados 294 casos em Mogovolas com 21 óbitos. É muito, é muito. Em cada 200 e 94 morrer 21, o que, que estamos a fazer? Nós já tivemos 3 milhares, milhares, 2, 3 mil e não morriam acima de 30 ou 40. Por causa da eficácia dos serviços de saúde. Destes óbitos, 17 foi a nível das comunidades, não nos centros de saúde. Depois explico por que isso acontece. Por culpa de pessoas, não por culpa da doença em si só. O que significa que neste momento a taxa de letalidade geral é de 7,1%, que é bastante alta. E nas últimas 24 horas, tanto isto é, de 12, do dia 12 para 13, foram notificados. 11 casos novos. O presidente da República, Felipe Nunes, diz que a situação de Mugovolas deve ser encarada como um ato de terrorismo e que carece de uma resposta pontual. As forças de defesa e segurança têm na memória e já vieram muitas vezes a dizer que em Mugovolas ocorria o recrutamento de jovens para as fileiras de terrorismo. Volto para os pacientes. Todos os ônibus de pacientes internados com cólera, quando estiveram a incendiar, puseram-se em fuga. Vocês estão a imaginar um doente está a sofrer. E, e, quando viu que está a correr, esqueceu que está doente, saiu a correr, a cair, a correr, e não está ninguém lá. E também não há onde estar. E constitui neste momento fonte de contaminação na comunidade. A razão pela qual 17 morreram nas comunidades. Morrem ou não vão ao hospital ter medo disso. Os que estiveram no hospital, as mortes foram só de quatro. E esses estão a contaminar lá, porque está a correr, a fugir, a palpa vai, vai ficar aonde? Tem que ficar na comunidade. Não sei que mentalidade é esta. De, é que podem contaminar a, a nós mesmos que estamos a, a fazer esse... Esse, 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 esse gesto. Não só isso, nós construímos com muito sacrifício um bloco operatório no centro de saúde. Foi vandalizado. O dirigente acrescentou que se a situação prevalecer, os médicos poderão ser substituídos com profissionais de saúde militares a qualquer momento. Como estou a dizer, faça esta situação o o Ministério de Saúde sugeriu-nos para encerrar o Centro de Saúde de Mugovolas, mas eu disse que, depois do vosso trabalho, que tem que ser imediato, e depois vamos nos pronunciar. Se encerramos ou continuamos a proteger as pessoas que lá trabalham. Se for preciso, vão os médicos militares para trabalhar lá. Até estabelecer, para estabelecer, criar estabilidade de Mogovola. Não pode Mogovola ser o foco. Há aí outros distritos aí que estão a dar voltas aqui em torno disso. Não podemos permitir agora. Custou-nos muito esforço para repor Palma, repor Mocimba, repor Kisanga, vocês melhor sabem. Os que não sabem, não sabem porque não querem saber, mas vidas, nós perdemos vidas lá. Vossos colegas. Agora, perder vida porque alguém é negligente, não vamos permitir. Isso nós queremos que a vida esteja volta ao normal. Até agora, Mugovola é o único distrito da província de Nampula com a eclosão da cólera.